నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన షాపులను రైల్వే అధికారులు తొలగించారు దీంతో తక్షణమే స్పందించిన ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి వ్యాపారస్తులకు భరోసా ఇచ్చి తన వంతుగా వేతనం నుండి మూడు లక్షల రూపాయలను వ్యాపారస్తులకు అందజేశారు నందిల రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంతంలో రోడ్ వైండింగ్ లో షాపులు కోల్పోయిన వారికి ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి రైల్వే డిఆర్ఎం తో మాట్లాడి వారికి ప్రత్యామ్నాయంగా నూతన షాపులను కట్టించిన విషయం తెలిసిందే శనివారం రైల్వే ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు అధికారులు షాపులను తొలగించారు స్పందించిన నంద్యాల ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఆదివారం షాపు యజమానులను కలిసి వారికి తక్షణం సహాయంగా తన జీతం నుండి మూడు లక్షల రూపాయల చెక్కును వారికి అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి మాట్లాడుతూ పేద ప్రజల కోసం దివంగత నేత భూమా నాగరెడ్డి హామీ మేరకు వారికి రైల్వే డిఆర్ఎం తో మాట్లాడి నూతనంగా షాపులు నిర్మించామని కానీ కొంతమంది నంద్యాలలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక పేద వారిని ఇబ్బందికి గురి చేయడానికి కొంతమందితో పిటిషన్లు ఇప్పించడం జరిగిందన్నారు గతంలో ఏ విధంగా వీరికి షాపులు నిర్మించామో త్వరలో రైల్వే అధికారులతో మాట్లాడి వారికి షాపులు ఏర్పాటు చేస్తామని వారికి హామీ ఇచ్చారు సహాయం చేసిన అధికారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా షాపులను స్వచ్ఛందంగా తీసేసినందుకు షాపు యజమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈరోజు చాలా నిన్న జరిగిన సంఘటన రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా ఎంతో పేద ప్రజలు వాళ్ళందరికీ కూడా గతంలో భూమా నాగిరెడ్డి గారు హామీ ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ కూడా రైల్వే స్టేషన్ స్థలంలో షాపులు ఏర్పాటు చేపిస్తామని హామీ ఇచ్చిన మేరకే డిఆర్ఎం గారితో మాట్లాడి అంతా కూడా ఏర్పాటు చేయించాము కానీ కొంతమంది గిట్టని వాళ్ళు నంద్యాల పట్టణంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి చూసి కడుపు తట్టుకోలేక వాళ్ళు కావాలని పేద ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టాలని వేరే వాళ్ళతో పిటిషన్లు వేయించి మరి అధికారులను కానీ వీళ్ళని కానీ ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా పిటిషన్లు వేయించడం జరిగింది కానీ ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరికీ ఏ విధంగా అయితే గతంలో షాపులు కట్టించిచ్చామో డెఫినెట్గా రైల్వే అధికారులతో వాళ్ళ దృష్టికి జరిగిన వాస్తవాలన్నీ తీసుకెళ్ళి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేపిస్తామని వీళ్ళందరి సమక్షంలో హామీ ఇస్తున్నాను తప్పకుండా వీళ్ళకి న్యాయంగా చేస్తాము అప్పటి వరకు కూడా ఆర్థికంగా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఆర్థికంగా కావాల్సిన సహాయం కూడా చేస్తాము గతంలో వీళ్ళు ఎలాగైతే షాపులు ఇలా పెట్టుకొని అమ్ముకుంటున్నారో ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగానే ఉండి వాళ్ళు ఏర్పా అక్కడ షాపులు పెట్టుకునే విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తామని కూడా ప్రజలందరికీ హామీ ఇస్తున్నాము ప్రస్తుతానికి తక్షణ సాయం కింద నా జీ రెండు నెలల జీతం నుంచి వీళ్ళకి మూడు లక్షల రూపాయల దాకా తక్షణంగా ఏదన్నా వండేటట్లుగా వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీళ్ళకి సహాయం చేసిన అధికారులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకూడదని ఒక్క మాట చెప్పంగానే వాళ్ళంతకు వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఈ షాపులన్నీ తీసుకున్నందుకు వీళ్ళందరికీ కూడా చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తాం మేము ఈ రైల్వే కాంప్లెక్స్ మొదలు పెట్టినప్పుడు కూడా ఎందుకంటే రైల్వే కాంప్లెక్స్ మొదలు పెట్టాలన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారిని మరియు మన ఎమ్మెల్సీ ఎన్ఎండి ఫరూక్ గారిని ఎంపీ ఎస్పీ వై రెడ్డి గారిని కూడా అందరి తొలపై అందరు కలవడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా సంతోషకరమైన విషయాన్ని వాళ్ళు కూడా హామీ ఇచ్చి మంచి పని చేస్తున్నందుకు వెనక ఉండి సపోర్ట్ ఇస్తామని ఆ రోజు మద్దతు తెలిపారు వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు కూడా చాలా మంది బాధపడుతున్నారు ఎమ్మెల్యే గారు అయితేనేమి ఎంపీ గారు అయితేనేమి ఫరూక్ గారు అయితేనేమి మిగతా రేఖ కూడా ఎందుకంటే ప్రజలకు పెళ్లి చేస్తాం అంటే ఎవరు బాధపడరు సిపిఎం శంకరయ్య కానీ మద్దులు కానీ మస్తాన్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు కూడా సిపిఎం నాయకులు కూడా మా వాళ్ళందరికీ బంజీ చేస్తున్నాం అని వాళ్ళు కూడా సంతోషపడ్డారు అలాంటిది ఈ రోజు మీరు మాట్లాడతారా ఏదన్నా అట్లాంటి వ్యతిరేకంగా అట్లా మాట్లాడాలని చేయాలనుకుంటే సిపిఎం సిపిఎం వాళ్ళు ముందుంటారు ఎందుకంటే మేము తప్పులు వేస్తే తప్పు తప్పును బయట పెట్టే వాళ్ళు వాళ్ళే సిపిఎం వాళ్ళే సిపిఎం నాయకులు ఈ రోజు మేము వాళ్ళకి అండగా ఉండమని చెప్పి వాళ్ళకి ఏ విధమైన లోటు రాకుండా చేస్తారని చెప్పి ఉద్దేశిస్తే వాళ్ళు కూడా రావడంలే అలాంటిది కూడా మీరు వచ్చి మాట్లాడి నిన్న అనవసరంగా రెచ్చగొట్టి అధికారులకు ఏమైనా జరిగితే వాళ్ళని రైల్వే స్టేషన్ లేకుండా పోవాలని ఉద్దేశిస్తారు మీరు కంగారు కట్టినారు కానీ వాళ్ళని ఏదో ప్రజలు బతకని వాళ్ళకి మేలు చేద్దాం అనుకోలే పోయి ఒక అధికారిని పోయి అంత రకంగా ప్రశ్నిస్తే ఏమన్నా పద్ధతి అది ఆయన పాపం ఏ రోజు టీ తాగే వ్యక్తులు కావాలి పిల్లలు గారు కట్టి హామీ ఇచ్చారు మీకు మీరు ఇక్కడ పోవాలని మీ నలభై కుటుంబాలు ఇక్కడే బతుకుతా ఇప్పటికైనా ఉంటారు ఇప్పటికైనా మీకు ఒక బాయిగా మీకు ఇక్కడే చూపిస్తాము మీరు ఇక్కడే వెళ్ళండి ఇక్కడే చేసుకోండి అని చెప్పారు ఆయన నమ్మకం మీద మేము ఇక్కడ బతుకున్నాం ఇంత ముందు కానీ బాబాయ్ గారు ఉమా నాగరెడ్డి గారు చెప్పారు విధంగానే వాళ్ళ ప్రకారం కానీ ఇక్కడ నలభై ఏళ్ళ నుంచి బతుకునే ఉన్నాము ఇక్కడే ఉన్నాము మేము ఆయన వాళ్ళ చూడలోనే ఉన్నాం మేము ఇదేంది బాబాయ్ నువ్వు అడ్డా చేసి ఇట్లా చేసినారు 
Santos. <laughs> Hi viewers, my video make a chat like like chendi, share chendi, subscribe chendi. My video notification make Ravalante, bell mark button press chendi.